हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेड फॉर टेक तो दोस्तों इससे पहले के लेक्चर में हमने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ था कि एंड अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्टेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट ओके आज हम लोग उसके आगे की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं एंड इस पूरे लेक्चर सीरीज के अंदर मैं मैं वही कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ जो कंसेप्ट के ऊपर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी लेक्चर्स की जो स्पीड है वो हाई रखने वाला हूँ बिकॉज मुझे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट कवर करने हैं आप लोगों के तो आई होप आप लोग कॉपरेट करोगे एंड दोस्तों ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे वीडियोज़ बना रहा हूँ तो हो सकता है बहुत ज़्यादा खामियाँ रहती होंगी मेरे वीडियोज़ के अंदर या तो क्वालिटी खराब होती होगी या फिर मेरी आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी खराब होती होगी तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिएगा मेरे साथ जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा हम लोग जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे और एक इससे भी अच्छी वीडियो क्वालिटी के वीडियो बनाने का हम लोग ट्राई करेंगे तो आई होप आप लोग कॉपरेट करोगे मेरे साथ उतना ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कंसेप्ट तो दोस्तों आज हम लोग ट्रू स्ट्रेसेज एंड ट्रू स्ट्रेन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन इसके अंदर एक कॉमन जो डिफरेंस होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ तो दोस्तों जब भी हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर एरिया की जो भी वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है एरिया की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा वैल्यू रहेगा इफ सपोज अगर मैं रॉड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो रॉड के एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं डायमीटर कंसिडर कर रहा हूँ तो ये जो डी की वैल्यू है मैं हमेशा कॉन्स्टेंट कंसिडर करूँगा फॉर द कैलकुलेशन फॉर ड्रॉइंग दिस ग्राफ आई विल कंसिडर दट वैल्यू एज ए कॉन्स्टेंट और जो भी मुझे ग्राफ मिलेगा वो मेरा इंजीनियरिंग ग्राफ होगा एंड ट्रू ग्राफ के अंदर या फिर ट्रू इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेसिस के अंदर क्या होता है कि जो भी मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ वो रिस्पेक्टिव टू दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट रॉड होता है कि जैसे सपोज सपोज आप लोग लोड अप्लाई कर रहे हो तो लोड अप्लाई करने के बाद रॉड में डिफॉर्मेशन होता है राइट डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस होते जाता है तो जैसे जैसे डायमीटर रिड्यूस होते जाएगा वैसे वैसे मेरे एरिया का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा ओके okay? तो अगर मैं वो चेंज हुई वैल्यू कंसिडर करूंगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस एंड मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो ग्राफ जो मेरी बनेगी वो ट्रू ग्राफ रहेगी ओके okay? तो मैंने इस यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है जो ब्लू कलर के अंदर इंडिकेटेड आपको ब्लू लाइन के अंदर जो भी मैंने ग्राफ इंडिकेट किया है वो इंजीनियरिंग ग्राफ है एंड पिंक कलर के अंदर जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है वो ट्रू ग्राफ है तो ये कॉमन डिफ्रेंस होता है ट्रू एंड इंजीनियरिंग के बीच में ओके okay? तो आप लोग बस एक रिलेशन याद रखिएगा जिसके ऊपर एग्जामिनेशन के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो स्ट्रेन का रिलेशन है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू सॉरी ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू एल इन ब्रैकेट वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन आप लोग ये रिलेशन याद रखिएगा इसके ऊपर इसरो के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था ओके तो ये बस इस टॉपिक के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं अभी हम लोग आगे का कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बस आप लोग डेफिनेशन याद रखिएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू अल्टीमेट टेंस स्ट्रेस टू द मैक्मम अलाउबल स्ट्रेस और ये ये जो कंसेप्ट है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए फॉलो होता है ओके एंड और डक्टाइल मटेरियल के क्या होगा डेफिनेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू ईल्ड स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस ओके तो बस आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है ओके okay? तो देखिए जैसे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किस के लिए मैंने डक्टाइल मटेरियल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो ये जो पॉइंट है जो मैंने स्टार से इंडिकेट किया वो आपका वो आपका है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट होता है ठीक है ये पॉइंट इंडिकेट क्या करता है दोस्तों कि ये वो पॉइंट है जो मटेरियल सस्टेन कर सकता है विदाउट डिफॉर्मिंग टू मच मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस का जो मटेरियल सस्टेन कर सकता है विदाउट ब्रेकेज तो यूजुअली इस पॉइंट पे हम लोग कभी भी मटेरियल डिजाइन नहीं करते हैं हम लोग जो भी जब भी भी डिजाइन करते हैं एज ए डिजाइनर हम लोग हमेशा इस पॉइंट के नीचे हम लोग हमेशा अपनी कंपोनेंट को डिजाइन करते रहते हैं ओके तो इसीलिए आप लोग देखोगे कि डक्टाइल मटेरियल के केस में जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं तो उसके इसके अंदर हम लोग ईज स्ट्रेस ये पॉइंट लेते हैं और ईल्ड स्ट्रेस हमारा कहाँ पे होता है यहाँ पे लोअर इल्ड पॉइंट एंड अपर इल्ड पॉइंट हम लोग इस पॉइंट के ऊपर ही डिजाइन करते हैं इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल एंड इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल के अंदर क्या होता है दोस्तों ब्रिटल मटेरियल इल्ड स्ट्रेस इल्ड नेचर शो नहीं करता वो डायरेक्टली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट होता है और एक फैक्चर पॉइंट होता है ओके तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिटल मटेरियल हमेशा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट के पास डिजाइन होता है ओके बिकॉज उसके बाद सीधा वो ब्रेक हो जाता है तो ये
तो जैसे आप लोग पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा राइट right? और वो स्ट्रेस वो स्ट्रेन जो भी रहेगा उसे हम लोग लीनियर स्ट्रेन कहेंगे ओके द लीनियर स्ट्रेन इज द वन विच एक्ट इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड ओके तो ऐसा तो नहीं होता दोस्तों कि जब मैं इस डायरेक्शन में पुल फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसका लैटरल डिफॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज जैसे मैं इधर पुल फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका डायमीटर कम होता जाएगा और जैसे डायमीटर कम होगा तो लीनियरली भी लीनियरली भी वो स्ट्रेन इंड्यूस होता जाएगा तो पॉइजन रेशियो इज द पॉइजन रेशियो इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन और ये मॉड के अंदर इंडिकेट होता है तो मॉड क्या इंडिकेट करता है दोस्तों कि आप जैसे जानते हो ये मॉड इंडिकेट क्या करता है कि अगर एक वैल्यू जैसे मैं पुल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी राइट right? बट उसी समय जो मेरा लैटरल स्ट्रेन रहेगा उसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो ये वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हमेशा पॉइजन रेशियो जो भी रहता है हम लोग मॉड के अंदर कंसिडर करते हैं एंड पॉइजन रेशियो को हम लोग वन बाय एम भी लिखते हैं तो ये एम क्या होता है दोस्तों एम इज योर मॉड्यूलर रेशियो एम इक्वल्स टू मॉड्यूलर रेशियो और मॉड्यूलर मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है ई वन अपॉन ई टू ई वन मतलब क्या होता है द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द फर्स्ट मटेरियल टू द मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सेकंड मटेरियल और इस केस के अंदर जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द फर्स्ट मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट ऑफ सेकंड मटेरियल ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा बस इसके अंदर यही चीज़ आपको याद रखनी है तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे इसके अंदर मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाई है और जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसके नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बल्क मॉडल शेयर मॉडल एंड यंग्स मॉडल इसके इसके बीच में जो एक रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे उसके ऊपर एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और कौन से टॉपिक के मतलब और क्या चीज़ आप लोग समझना चाहोगे और मैं क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ ओके तो चलिए तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड स्टडी करते रहिएगा ओके बाय बाय थैंक्स अलॉट बाय बाय